హెలో మై ఛాంపియన్స్ హెలో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అందరూ మంచిగా చదువుకుంటున్నారా సో నీట్ డేట్ టు అనౌన్స్ చేయబడింది ఆల్రెడీ నేను నేను మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేశాను సెవెంత్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి నీట్ ది డేట్ అనౌన్స్ చేస్తారు సో అందుకే మనం ఇంకా వన్ షాట్స్ అనేవి కొంచెం లైట్ గా పెంచబోతున్నాం సో ఇన్ ఇవాల్ వన్ షాట్ లో మనం టెరిడో ఫైట్స్ జిమ్నోస్ ఫార్మ్స్ ఇంకా యాంజోస్ ఫార్మ్స్ ని ఒకేసారి కవర్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే వీటన్నిటిని వేరు వేరుగా కవర్ చేస్తూ ఉంటే మీరు అందరికి యాక్చువల్ రిక్వెస్ట్ ఏం వచ్చిందంటే వన్ షాట్ లో కవర్ చేయండి సార్ అని రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ మూడింటిని వన్ షాట్ లో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ సెషన్ కంప్లీట్ గా చూడండి ఒక్క మినిట్ కూడా మిస్ చేయకుండా పూర్తిగా ఎండ్ వరకు చూడండి ఎండ్ వరకు చూసిన తర్వాత మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఓకే ఇలాంటి ఇంకే ఏ టాపిక్స్ మీద వన్ షాట్స్ కావాలో ఇంకొకసారి కమెంట్ సెక్షన్ లో నాకు కన్ఫర్మ్ చేయండి ఆ టాపిక్స్ మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే సో విత్ దాట్ వెల్కమ్ టు టుడే సెషన్ ఓకే అండ్ ఇవాళ సెషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ కోడ్ తోటి మొదలెడదాం ఎందుకు చూడండి ఒకసారి క్లియర్ గా వినండి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ ద కీ మీ ఎదురుగా ఉండా ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ ద కీ ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ దెన్ నో బడి ఎల్స్ విల్ మనలో మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండడం చాలా అవసరం ఇఫ్ వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆర్ సెల్ఫ్స్ మనలో మనమే నమ్మకం పెట్టుకోకపోతే ఇంకెవరు మనల్ని నమ్మరు ఓకే మనం ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు మనల్ని వాళ్ళు నమ్ముతారు ఓకే మన ఆశయాల మీద ఓకే మన కళలు మన ఆశయాలు ఏవైతే ఉన్నారో మిగతా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అనే మనకు కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకునే ముందు ముందు వాటి మనం గట్టిగా నమ్మాలి మనం గట్టిగా అనుకోవాలి మనం అది చేయగలం అనేసి ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్స్ అవ్వబోతున్నారు ఓకే ఫ్యూచర్ లో సో ఎప్పుడైతే డాక్టర్స్ అవ్వబోతున్నారో మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పటి నుంచి అలా ఉండాలి ఓకే దట్ మీరు ఎలా చదవాలి దానికోసం మీరు ఎంత కష్టపడాలి మీ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలి మీ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి ఓకే ఆ ప్లానింగ్ లోని ఆ స్ట్రాటజీలో మీరు ఇంకెళ్ళిపోండి ఇంకా ఎవరే ఆలోచిస్తున్నారు ఏమిటి అన్నది మీకు అనవసరం ఓకే బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ యూ క్యాన్ క్రాక్ నీట్ ఓకే అండ్ గో హెడ్ విత్ ఇట్ నో డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సెకండ్ ఒపీనియన్స్ ఇంకా డేట్ చాలా వేరంగా పెట్టేశారు కదా ఓకే సెవెంత్ మే ని పెట్టేశారు మేము ఇంకా లేట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము ఓకే సో చేయగలమా అనే ఒక డౌట్ మనసులో నుంచి తీసి పారేసి స్ట్రాంగ్ గా ప్రిపరేషన్ మీరు చేస్తే గ్యారంటీ గా సక్సెస్ అవుతారు అది ఓకే సో విత్ దాట్ చూడండి నేను మీకు చెప్పడమే కాకుండా నేను నా గురించి కూడా చెప్పుకుంటే నా నేను కూడా నేను నాలో నమ్ముతున్నాను కాబట్టి నేను మీ దగ్గర ఇలాంటి కంటెంట్ ని తీసుకురాగలు వస్తున్నాను మిమ్మల్ని వచ్చి పాఠం చెప్పగలు వస్తున్నాను నాలో నాకే కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే నేను మీకు ఎలా టీచ్ చేయగలను కదా సో అది అనమాట అది నేను ఒక క్లారిటీ తో మీకు చెప్తున్నాను విత్ దాట్ లెట్స్ గో హెడ్ అండ్ హ్యావ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మై ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ విత్ బిఫోర్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఓకే అయితే మనం నీట్ బయాలజీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నీట్ బయాలజీలో మనకి త్రీ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ మనం స్కోర్ చేయాలి ఓకే అవునా కదా దాంట్లో అంటే నేను ఎప్పుడు అంటాను ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఏదైతే మీ సిలబస్ ఉందో అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇన్ నీట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ మీ నీట్ బయాలజీ నుంచే ఉన్నాయి అవునా కాదా యూ అగ్రీ విత్ మీ కదా సో ఇప్పుడు ఈ నీట్ బయాలజీ అంతట్లో టోటల్ గా లెవెన్త్ ఇంకా ట్వెల్త్ ఎన్సీఆర్టీలో మీ మోస్ట్ ఫేవరెట్ లేదంటే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏమిటి ఓకే మీకు అన్నిటికన్నా ఏ టాపిక్ చాలా ఎక్కువ నచ్చుతుంది చదవడం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది చదువుతుంటే చదవాలని ఉంటుంది ఓకే అలాంటి ఏ టాపిక్ ఓకే ఏది ఆ టాపిక్ పేరు ఓకే బోల్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ ఓకే ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ అంతా నా ఫేవరెట్ టాపిక్స్ ఓకే సో అలాగా మీ టాపిక్ ఏది ఫేవరెట్ టాపిక్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ లో అది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి అండ్ ఎందుకు అది కూడా చెప్పండి ఓకే అది కాకుండా ఏ టాపిక్ మీకు అన్నిటికైనా బోరింగ్ అనిపిస్తుంది చదువుతుంటే ఇంక నిద్ర వస్తుంది ఆ చదవాలనిపించట్లా ఓకే కానీ ఆ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా అయి ఉండొచ్చు అందుకే కదా మీరు చదువుతున్నారు కదా సో అన్ని చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కొన్ని చాప్టర్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే కొన్ని కొన్ని చాప్టర్స్ బోరింగ్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఏ ఏ టాపిక్ మీకు చాలా బోరింగ్ గా అనిపిస్తుంది దానికి రీజన్ ఏమిటి అది మీకు అస్సలు ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించదా దాంట్లో చాలా చదవాల్సి వస్తున్నదా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి వస్తున్నదా అందుకే ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించదా సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కి ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి డెఫినెట్లీ కమెంట్ చేసి నాకు
లైక్ చేసుకోండి టు డు నాట్ మిస్ ఎనీ అప్డేట్స్ సరే అయితే ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు ఇవాళ సెషన్ లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం మెయిన్ అన్నిటికీ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు టెరిడోఫైట్స్ లో అయితే దే ఆర్ నోన్ ఎస్ బాస్కులర్ క్రిప్టోగామ్స్ అంటాం జిమ్నోస్పామ్స్ లో ఏంటి ఇంకా నేకెడ్ ఓబ్యూల్స్ సీడ్స్ అవి ఉన్నాయి ఓకే దాని తర్వాత యాంజోస్పామ్స్ లో చూసుకుంటే దే ఆర్ ద మోస్ట్ డెవలప్డ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఓకే సో మొత్తం ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో అన్నిటికన్నా మోస్ట్ డెవలప్డ్ అంటే యాంజోస్పామ్స్ లీస్ట్ డెవలప్డ్ అంటే యాల్గే కదా ఆల్ రైట్ సో అదే హైరాకి మనం తీసుకుంటాం సో దాంట్లో టెరిటోఫైట్ జిమ్నోస్పామ్స్ ఇంకా యాంజోస్పామ్స్ లో కొన్ని కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూసుకుంటాం దాని తర్వాత మీకు క్లాసిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో టెరిడోఫైట్స్ జిమ్నోస్పామ్స్ యాంజోస్పామ్స్ లైట్ లైట్ గా క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుంటాం దాని తప్ప పెద్దగా ఇంకేం లేదు దీంట్లో మీకు అన్ని క్వశ్చన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్ ఓరియంటెడ్ టాపిక్స్ మనం చూసుకుంటాం ఒక్కొక్క లైన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో నోట్ బుక్ ఇంకా పెన్ తీసుకొని కూర్చోండి టైం వేస్ట్ చేయకుండా మొదలెట్ వద్దాం ఓకే ఆల్ రైట్ సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ టుడే సెషన్ ఆల్ రైట్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ టెరిడోఫైట్స్ నాకు తెలుసు టెరిడోఫైట్స్ గురించి ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చే ఏం ఐడియా ఏం వచ్చిందంటే టెరిడోఫైట్స్ జిమ్నోస్పమ్స్ యాంజోస్పమ్స్ అన్ని కలిపి ఒకే క్లాస్ తీసుకుందాం అనేసి ఈ ఐడియా తోటి ఓకే ఈ సెషన్ చేయబడుతున్నది ఓకే సో టెరిడోఫైట్స్ మనం ఏమన్నా దే ఆర్ నోన్ ఎస్ సీడ్లెస్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ నోన్ ఎస్ సీడ్లెస్ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ జస్ట్ కొంచెం సేపు ఆగండి నేను మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా చెప్పేస్తాను ఈ టాపిక్ గురించి సో ఇంకో స్టే ఇన్ ద సెషన్ డోంట్ లీవ్ So, pteridophytes are seedless vascular plants, right? No? Okay? That have sporophytic plants. Now, what do you think about seedless vascular plants? First, I'll do that. Okay? Seedless. We have seeds and navy. Okay? Vascular. What do you think about it? Xylem and phloem. Okay? If you know, xylem is the one that conducts water. Phloem is the one that is conducting food inside the plant body. Okay? So, that's the answer. ఇందులోని గ్యామెటోఫైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఇన్కన్స్పెక్యువస్ అంటే నాట్ క్లియర్లీ విజిబుల్ మనకి క్లియర్ గా కనిపించవు గ్యామెటోఫైట్స్ వాటిని ఏంటంటాం ఇన్కన్స్పెక్యువస్ అంటాం దాని తర్వాత స్పోరోఫైట్ అనేది ప్రాపర్ గా ఇంకా ప్రాపర్ గా ఇంకా రూట్ ఇంకా స్టెమ్ ఇంకా లీవ్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయింది ఇంకా అంటే ఏంటి మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాం అంటే థైలాయిడ్ ప్లాంట్ బాడీ చూసాం దిస్ ఇస్ నాట్ అ థైలాయిడ్ ప్లాంట్ బాడీ థైలాయిడ్ లో దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ రూట్ స్టెమ్ అండ్ లీవ్స్ ఓకే బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ in case of this pteridophytes the plant body is differentiated into root stems and leaves okay so ee root to stem and leaves lo differentiate aipogaani ikkada in thyroid plant body ano idi inga developed plant body kind of chestundi okay and last okay xylem ga phloem untundani nenu meeku cheppanu all right ippudu haplodiplantic life cycle loni haplodiplantic life cycle loni i am going to confirm this gametophyte stage anedi me comparative ga ekku kanipistunnaru chudandi ekkadaithe spores form ayyo spores form ayyo స్పోర్ట్స్ ఫామ్ అవగానే ఏం జరుగుతున్నది గ్యామ్టోఫైట్ స్టేజ్ మొదలైపోతున్నది అలా మొదలైన గ్యామ్టోఫైట్ స్టేజ్ గ్యామెటో జెనసిస్ జరిగి రెండు గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా అక్కడి నుంచి మీకు మళ్ళీ స్పోరోఫైట్ ఫామ్ అయిపోతుంది అంటే స్పోరోఫైట్ జనరేషన్ మీకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ టూ ఎన్ ఇంకా గ్యామెటోఫైట్ జనరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎన్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఎన్ అంటే హ్యాప్లాయిడ్ సో హ్యాప్లాయిడ్ స్టేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ గ్యామెటోఫైట్ కింద వస్తాయి డిప్లాయిడ్ స్టేజెస్ లైఫ్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ప్లాంట్ లో అవన్నీ స్పోరోఫైట్ కింద వస్తాయి ఆల్రెడీ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ గురించి నేను డీటెయిల్ గా చెప్పాను ఓకే ఫస్ట్ లెక్చర్ లో ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ గురించి డీటెయిల్ గా చెప్పాను ఇంకా ఈ ఇదే చాప్టర్ ది ప్లాంట్ కింద ఉంది లెక్చర్ వన్ వెళ్ళి చూస్తే మీరు దాంట్లో ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ మీకు క్లియర్ గా అర్థం చేసిపించాను ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఆ వీడియోని ఓకే ఆల్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెరిడోఫైట్స్ ది మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ తో కంటిన్యూ చేద్దాం అయితే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ నుంచి చూసుకుంటే రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఎలాగంటే మైక్రోఫిలస్ ఇంకా మ్యా మెగాఫిలస్ అనమాట మైక్రోఫిలస్ లీవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి సింపుల్ గా ఉంటాయి ఓకే మెగాఫిలస్ లో ఏంటంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటాయి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ గా సింపుల్ 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 లీవ్స్ చూసారంటే సింపుల్ లీవ్స్ ఒక లీఫ్ ఉంటుంది అంతే సింపుల్ గా ఒక 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 రెమ్మిలా వస్తుంది దాని మీద ఒక లీఫ్ ఉంటుంది కానీ మెగాఫిలస్ లో ఏమవుతుందంటే ఒకే లీఫ్ లో బోల్డ్ వెయిన్స్ వెన్యూన్స్ వస్తాయి ఇంత పెద్ద కాంపోజిట్ లీఫ్ లా ఉంటుంది ఓకే సో దాన్ని ఏంటంటాం దాన్ని మెగాఫిలస్ లీవ్ అంటాం సో మెగాఫిలస్ ఇంకా
before i go into the before i go into the next slide please tell me what is rhizome what is rhizome ee rhizome ante enti okay naaku cheppal meer okay adi root ah ledante stem ah enti asalu enti structure enti ippudu pause chesi kinda ni comment lo osa cheppandi అప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుందా మీరు లెక్చర్ క్లియర్ గా వింటున్నారు మీకు అర్థం అవుతున్నది అనేసి నాకు తెలియాలి కదా ఓకే సో దట్స్ ద ఓన్లీ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ మై డియర్ ఛాంపియన్స్ అందుకే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో వాట్ ఈస్ రైజోమ్ కి ఆన్సర్ ఇప్పుడు టైప్ చేయండి ఈ సెషన్ ని పాజ్ చేసి ఓకే అయిపోయిందా చేస్తారా ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు మనం రైజోమ్ అనేది ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫర్దర్ స్లైడ్ లో చెప్పబోతున్నాను ఓకే సో స్పోరోఫైట్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ స్పోరోఫైట్ ఇంకా గ్యామ్టోఫైట్ గురించి చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ స్పోరోఫైట్ నుంచి మొదలెడదాం వే స్టార్టింగ్ విత్ స్పోరోఫైట్ నా స్పోరోఫైట్ మనకు తెలుసు ద స్పోరోఫైట్ స్టేజెస్ డిప్లాయ్ టూ అండ్ మీ ఆన్సర్ చూస్తాను రైజోయిట్స్ గురించి ఏం రాశారు దాని తర్వాత నేను రైజోమ్ గురించి ఏం రాశారు దాని తర్వాత నేను రైజోమ్ గురించి చెప్తాను ఓకే రైజోమ్ గురించి నేను చెప్తాను నా ద స్పోరోఫైట్ రీప్రొడ్యూసెస్ ఏ సెక్చువల్లీ బై మీన్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్ produced in small capsules called sporangia ippudu ee sporangia edaithe undo ee sporangia lo spores anevi develop avutnayi ee sporangia sporophyte meed unnayi okay adi anamata so ikkada okokka sporangia meeda strobili ane structures untundi nenu meeku chuvinchipothunnan careful ga chudandi okay veetlni strobili antaru ee strobili evaithe unnayo structures veet meed sporangia anevi develop avutunnayi ivo ela kanipistayi anamata man normal ga ila kanipistayi ఓకే సో వీటిని ఏంటంటారు స్ట్రాబిలై అంటారు ఈ స్ట్రాబిలై మీద ఈ స్ట్రాబిలై అనే స్ట్రక్చర్స్ మీద స్పొరాంజియా అనేవి డెవలప్ అవుతున్నాయి ఆన్ ది స్పొరాంజియా స్పోర్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ స్పోర్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ సరేనా ఓకే ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా క్లియరా డౌట్ ఏం లేదా అర్థమైపోయింది కదా సో స్పొరాంజియా ఏవైతే ఉన్నాయో స్ట్రాబిలై మీద డెవలప్ అవుతున్నాయి ఇదంతా స్పోరోఫైట్ మీద జరుగుతున్నది ఫస్ట్ మనం స్పోరోఫైట్ అని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం స్పోరోఫైట్ మీద స్ట్రాబిలై అనే స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి ఆ స్ట్రాబిలై అనే స్ట్రక్చర్స్ మీద స్పొరాంజియా అనేది డెవలప్ అవుతాయి చిన్న చిన్న శాక్స్ లాంటివి అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఓకే స్మాల్ స్మాల్ శాక్స్ లాగా చిన్న చిన్న గుండ్రంగా ఓవల్ షేప్ లోవి ఉంటాయి ఈ ఓవల్ షేప్ శాక్స్ లోపల స్పోర్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి ఓకే అంటే సంచీల్ అనమాట శాక్ అంటే శాక్ అంటే ఏంటి ఒక సంచి లాంటిది అనమాట ఆ సంచిలోని ఈ స్పోర్ట్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి ఓకే సరేనా ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రైజోమ్ అంటే ఏంటి నాకు మీరు చెప్పలేదు కాబట్టి సారీ రైజోమ్ అంటే ఏంటి నేను చెప్పాలి మీకు కాబట్టి చెప్తాను రైజోమ్ అనేది రైజోమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మీరు చూస్తే రైజోమ్ ఇస్ మాడిఫైడ్ రైజోమ్ కదా ఇది సో రైజోమ్ అంటే ఏంటి అని అడిగాను మనకి సో రైజోమ్ అంటే ఇట్స్ ద మాడిఫైడ్ రూ స్టెమ్ మాడిఫై రూట్ రూట్ ఆ స్టెమ్ మాడిఫైడ్ మాడిఫైడ్ స్టెమ్ అర్థమైందా ఇప్పుడు స్టెమ్ ఉంది కదా ఆ స్టెమ్ కింద రైజో మాడిఫై అయ్యి కింద పట్టుకొని ఉంచుకోవడానికి ఇంక రూట్ తో పాటు డెవలప్ అలా అవుతుంది మాడిఫై అవుతుంది స్టెమ్ కింద దాన్ని రైజోమ్ అంటాం ఇట్స్ అ మాడిఫైడ్ స్టెమ్ ఇన్ టెరిడోఫైట్స్ రైజోమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యాపీ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ టు హోల్డ్ హోల్డ్ ఫాస్ట్ లాగా యాల్గిలో హోల్డ్ ఫాస్ట్ వస్తాం అలాగా పట్టుకొని ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట కింద సర్ఫేస్ కి ఓకే అది మీది రైజోమ్ గురించి సరే ఫైన్ ఓకే ఇప్పుడు స్ట్రాబిలా ఇంకా స్పొరాంజా గురించి కూడా చెప్పేసుకున్నాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇది ఇప్పుడు మీ నెక్స్ట్ మనం చూడబోతుంది ఏంటంటే హోమోస్పోరస్ ఇంకా హెట్రోస్పోరస్ మనం ఏం చూడబోతున్నాం హోమోస్పోరస్ అండ్ హెట్రోస్పోరస్ క్లాసిఫికేషన్ చూడబోతున్నాం అంటే ఇప్పుడు టెరిడోఫైట్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా ఆ టెరిడోఫైట్స్ అన్నింటినీ మనం ఎలా చదువుకుంటాం బట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని ఎలా చదువుకుంటాం ఆ చదువుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఆ చదువుకోవాలంటే వాటిని మనం క్లాసిఫై చేయాలి ఓకే సో చాలా బేసిస్ తీసుకుంటాం క్రైటీరియా తీసుకుంటాం క్లాసిఫై చేయడానికి సో ద టైప్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ దట్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ కెన్ బి టేకన్ యాజ్ అ క్రైటీరియా ఫర్ దర్ క్లాసిఫికేషన్ ఓకే ఎలాంటి స్పోర్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి మనం స్పోర్ట్స్ చూసాం దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మేవాసెస్ ఓకే అండ్ ఆఫ్టర్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్ బై మేవాసెస్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద గ్యామటో ఫైవ్ స్టేజ్ ఆ స్పోర్ట్స్ నుంచి మీకు యాంథరీడియం మేల్ ఆర్కిగోనియం ఫీమేల్ గ్యామటోఫైట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి ఇక్కడ మీరు సీక్వెన్స్ చూసుకోండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ద సీక్వెన్స్ సీ కేర్ఫుల్ ద స్పోరోఫైట్ ద స్పోరోఫైట్ విచ్ ఇస్ టు వెన్ విల్ ప్రొడ్యూస్ స్పోర్స్ విచ్ ఆర్ 
హ్యాప్లాయిడ్ కదా స్పోరోఫైట్ అనేది డిప్లాయిడ్ స్పోర్స్ అనేవి హ్యాప్లాయిడ్ ఈ స్పోర్స్ నుంచి ఈ స్పోర్స్ నుంచి టూ టైప్స్ ఒకటి యాంథరీడియం ఇది మేల్ ఇంకోటి ఆర్కిగోనియం ఇదేమో ఫీమేల్ యాంథరీడియం అంటే మేల్ ఆర్కిగోనియం అంటే ఫీమేల్ ఓకే ఫైన్ సరే ఇప్పుడు హోమోస్పోరస్ ఇంకా హెటరోస్పోరస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం వాట్ ఈస్ హోమోస్పోరస్ అండ్ వాట్ ఈస్ హెటరోస్పోరస్ హోమోస్పోరస్ అంటే స్పోర్స్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ దర్ ఓన్లీ వన్ టైప్ హెటరోస్పోరస్ అంటే రెండు టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్ మైక్రోస్పోర్స్ ఇంకా మెగాస్పోర్స్ ఓకే అది కాకుండా హోమోస్పోరస్ హెటరోస్పోరస్ ది ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా వస్తుంది ఒకే ప్లాంట్ మీద యాంథరీడమ్ ఇంకా ఆర్కిగోనియం డెవలప్ అవుతున్నాయి అంటే దానికి కూడా హోమోస్పోరస్ ఒకే దగ్గర డెవలప్ అవుతున్నాయి రెండు వేరే వేరే ప్లాంట్ మీద ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక మనం ప్రోథాలస్ అని ఒక వర్డ్ చదువుతాం ఇప్పుడు ప్రోథాలస్ అది వస్తుంది ఇప్పుడు దాని మీదే ఇవి డెవలప్ అవుతాయి ఇవి గ్రామటోఫైట్స్ ఓకే దిస్ బోత్ ఆర్ గ్రామటోఫైట్స్ దట్ ఆర్ సీయింగ్ యూర్ అండ్ దే డెవలప్ ఆన్ దిస్ ప్రోథాలస్ యాక్చువల్లీ సో ఈ ప్రోథాలస్ అనే స్ట్రక్చర్ మీద ఇవి రెండు డెవలప్ అవుతున్నాయి సో అది మనం చూసుకుంటాం సో డోంట్ వరీ బెస్ట్ సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మీకు క్లబ్ మాస్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ చాలా అందుకే మనం వీటిని సెపరేట్ గా కొంచెం చెప్తున్నాం సో క్లబ్ మాస్ అంటాం దీన్ని ఓకే గదలా ఉంటుంది ఓకే దీని స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే విస్క్ ఫన్ సిలోటమ్ దీన్ని విస్క్ ఫర్న్ అంటాం ఓకే సో బేసిక్ గా టెరిడోఫైట్స్ అన్నింటిని ఫర్న్స్ అనే వర్డ్ వాడతారు ఓకే ఆల్ టెరిడోఫైట్స్ ఆల్ టెరిడోఫైట్స్ are usually called as ferns fern antam okay na sarina maatlu man annitni most of the pteridophytes manam ferns ani oka word through ga manu actually ga denote chestam vatini sare okay sare so ikkada ikkada important decision chudandi silotum edaithe undo bisk fern antam deeni mundu cheepurla vaadevaru deenni cut chesi annitni oka chutta kattesi వాటిని చీపురులా వాడేవారు దాన్ని ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్ లో మంచి మంచి చీపురులు వచ్చేస్తున్నాయి సో మనకి ఇప్పుడు అది అక్కర్లేదు బట్ ముందులో అలాగా చేసేవారు ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని చోట్ల అలా చేస్తున్నారు దాన్ని చీపురులా వాడతారు ఆ స్టెమ్ అంతా ఈజీగా ఏంటది మొత్తం చెత్త అంతా ఊడడానికి పనిచేస్తారు ఓకే సరే సరే అయితే ఇంకోటి హాస్టేలు గుర్రం తోక ఎలా ఉంటుందో దానిలో కొంచెం కనిపించదు అనేసి దీన్ని హార్స్టేల్ అంటాం ఈక్విసెటం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది హార్స్టేల్ ఈక్విసెటం హార్స్టేల్ అన్న ఒకటి హార్స్టేల్ అంటాం బికాస్ డ్రీల్ ఆఫ్ అ హార్స్ ఓకే ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ అయిపోయిందా హోమోస్పోరస్ ఇంకా హెటరోస్పోరస్ అంటే ఏమిటి ఓకే మీకు అర్థమైందా లేదా వాట్ ఈస్ హోమోస్పోరస్ వాట్ ఈస్ హెటరోస్పోరస్ గివ్ మీ ఈచ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద కామెంట్స్ డౌన్ వీడియో ఒకసారి పాజ్ చేయండి పాజ్ చేసిన తర్వాత హోమోస్పోరస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ చూపించాను ముందున్న స్లైడ్ లో ఇంకా హెడ్రోస్పోరస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఓకే ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారంటే దీని బేస్ మీద మీకు యాక్చువల్ గా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి అడుగుతారు నీట్లో అందుకు మీకు మీకు ఒకసారి గుర్తుండాలి అనేసి కింద కమెంట్ చేస్తే ఎప్పుడైతే ఇది దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే మనం ఎప్పుడైతే చదువుకున్న తర్వాత రాస్తాము మీ రిమెంబర్ ఇట్ బెటర్ ఓకే ఈ ఎప్పుడైతే యాక్చువల్ గా ఈ స్టడీస్ మీద అది అంటే స్టడీ టెక్నాలజీ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చదువుతున్నామో ఓకే టీచింగ్ అవునండి టీచింగ్ చేస్తున్నాను నేను మీకు ఇప్పుడు అది కాకుండా మీరు ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ స్టడీ చేస్తారో సెల్ఫ్ స్టడీ మీద ఎప్పుడైతే రీసెర్చ్ చేయబడి ఉందో దాన్ని సైన్స్ ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ జస్ట్ లైక్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ అ రీజన్ ఇట్ హ్యాస్ అ సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్ ఈ సైన్స్ ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు మనం రాస్తాము అండ్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆర్ వీఆర్ రైటింగ్ ఓకే దట్ టచ్ సెన్సేషన్ దట్ విజువల్ సెన్సేషన్ మనం టచ్ చేస్తూ రాస్తున్నాము ఓకే and we are visually looking at what we are writing and we are we understanding it okay so this all make an impact and make us remember better ante deen valla manu inka manchiga nerchukuntam manchiga gurtunchukuntam so raayadam anedi chaala important ivadu repu phone vachesey laptop lo vachesey inka varigi raayalam ledhu notes pdf elago ala pamminchestarle inka nen raase em chestanu anka kaad kaad pdf me reference kosam maatrame adhe meer last minute notes varaku eppudu pettukokadu మీ నోట్స్ అంటూ మీకు ఉండాలి ఓకే సో దీ మీ నోట్స్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఎన్సిఆర్టి నుంచి నేను ఆల్రెడీ దాని గురించి ఒక వీడియో సెషన్ చేశాను మీరు ఇంకా చూసి ఉండకపోతే వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేయండి 
దాంట్లో ఎన్సీఆర్టీ నుంచి నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్పి ఇచ్చాను ఇంకొక సెషన్ కూడా నేను తెస్తున్నాను దాంట్లో మీకు ప్రాపర్ గా నోట్స్ ఇంకా స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి మీద అనేది కూడా నేను తీసుకొని వస్తాను సో డోంట్ వరీ ఓకే చాలా వేరంగా అలాంటి సెషన్ కూడా రాబోతున్నది ఓకే దెన్ ఓకే సరే అయితే సరే అయితే దీంతో మనది చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అని మనం చూసుకున్నాం ఇప్పుడు వీటి ఇప్పుడు మనం ప్రోథాలస్ గురించి నేర్చుకుందాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోథాలస్ ప్రోథాలస్ మీద మీకు చాలా సార్లు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఆల్ రైట్ ప్రోథాలస్ ఎన్సీఆర్టీ లో ఇచ్చారు ఇట్ ఈస్ దే అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్డ్ అబౌట్ అ లాట్ ఇన్ నీట్ నీట్ లో ప్రోథాలస్ గురించి అడిగారు ఆల్రెడీ సో దానివల్ల ప్రోథాలస్ ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయిపోతుంది మనకి అవునా కదా సరే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడండి ఓకే ప్రోథాలస్ ఏదైతే ఉందో ప్రోథాలస్ ని యాంథరీడి అండ్ కార్కిగోని అండ్ దీస్ ఆర్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్స్ స్పోర్ స్పోరోఫైట్ నుంచి స్పోర్స్ వచ్చాయి స్పోర్స్ నుంచి ఫీమేల్ మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ మేల్ గ్యామిటోఫైట్ ని యాంథరీడియం అన్నా ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ ని ఆర్కిగోనియం అన్నా ఇవి రెండు డెవలప్ అవ్వాలంటే ఇవి డెవలప్ అయ్యేది ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉందో వెయిట్ మీద అయితే ఇవి డెవలప్ అవుతున్నాయో దాన్ని మనం ప్రోథాలస్ అంటాం ఏదో ఒక బేస్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి కదా ఉట్టి కొట్టిన దేని మీద గ్రో అవ్వలేవు కాబట్టి దే నీడ్ సంథింగ్ ఆన్ ద బేస్ స్ట్రక్చర్ ఆన్ విచ్ దే విల్ గ్రో ద యాంథరీడియం అండ్ ది ఆర్కిగోనియం అండ్ ఫర్ దాట్ టు హ్యాపెన్ ప్రోథాలస్ విల్ గివ్ దమ్ దట్ సపోర్ట్ సో ఇట్ ఈస్ ద హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామిటో ఫైట్ అంటాం దాన్ని ప్రోథాలస్ సో మేల్ దాన్ మేల్ ప్రోథాలస్ ఫీమేల్ ప్రోథాలస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు లేదంటే ఒకే ప్రోథాలస్ మీద రెండు మేల్ ఫీమేల్ రెండు గ్రో అవచ్చు దాని మీద హెట్రోస్పోరస్ హోమోస్పోరస్ అనేది వస్తుంది అందుకని హోమోస్పోరస్ హెట్రోస్పోరస్ అంటే ఏంటని ఇంకొకసారి నేను మీకు ఇంకో డెఫినేషన్ ఉందని అన్నాను ఏంటంటే హోమోస్పోరస్ లో బోత్ యాంథరీడియన్ ఆర్కిగోనియా బాన్ ఆన్ సేమ్ ప్రోథాలస్ హోమోస్పోరస్ లో ఏం జరుగుతున్నది ఒకే ప్రోథాలస్ మీద యాంథరీడియం వస్తున్నది ఆర్కిగోనియం వస్తున్నది దాని తర్వాత ఏదైతే హెట్రోస్పోరస్ ఉందో దాంట్లో యాంథరీడియా ఇంకా ఆర్గిగోనియా సపరేట్ సపరేట్ ప్రోథాలస్ మీద వస్తుంది మేల్ ప్రోథాలస్ ఫీమేల్ ప్రోథాలస్ అంటే సరేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోథాలస్ అనేది ఈ స్లైడ్ అంతా కావాలంటే ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఉంచుకోండి దీని నుంచి మీరు నోట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇది మిమ్మల్ని అడగచ్చు క్వశ్చన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సరే ఇప్పుడు ఆ యాంథరీడియా ఇంకా ఆర్గిగోనియా ఏదైతే ఉందో అంటే దట్ ఈస్ ద మేల్ అండ్ ద ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ స్ట్రక్చర్స్ కదా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామిటోఫైట్ స్ట్రక్చర్స్ సో మేల్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది యాంథరోజాయిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే దే ఆర్ మొటైల్ ఓకే అండ్ ఇవేంట మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా యాంథరీడియా ఇంకా ఆర్కిగోనియా ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే కొన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పీషీస్ లోని దే ఆర్ ద యాంథరీడియా సెసైల్ అంటే ఒకే దగ్గర ఉంటాయి అవి కదలవు సో దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ పాలినేషన్ ఫర్ దాట్ ఓకే దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ పాలినేషన్ దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ వాట్ పాలినేషన్ పాలినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద పాలినేషన్ ఇస్ మోస్ట్లీ యానిమోఫిలి ఎక్కువగా యానిమోఫిలియా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు సో ఇది ఒకసారి మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం నో నేట్ ఇప్పుడు నోట్ ఇప్పుడు నోట్ డౌన్ చేసుకోకర్లేదు పాలినేషన్ అనేది ఉంటుంది అనేది గుర్తు చేసుకుందాం గుర్తుంచుకుందాం ఓకే సరే అయితే యానిమోఫిలి ఉంటుంది కాకుండా ఐ థింక్ హైడ్రోఫిలి కూడా ఉంటుంది హైడ్రోఫిలి ఐ థింక్ బ్రయోఫైట్స్ లో ఉంటుంది కదా ఓకే సో ఆర్కిగోనియా ఏదైతే ఉందో ఆర్కిగోనియా ఓకే అది ఎగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నది ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాన్ మొటైల్ నా ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ వాటర్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ అందుకే స్మాల్ మిస్టేక్ వాటర్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్ సో దీన్ని హైడ్రోఫిలి అంటాం ఎనిమోఫిలి కదా అదే మిస్టేక్ దీన్ని హైడ్రోఫిలి అంటే ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వాలంటే హైడ్రోఫిలి జరగాలంటే వాటర్ త్రూగా క్యారీ అవ్వాలి ఏవైతే స్పామ్ యాంథ్రోజాయిడ్స్ లేదంటే స్పామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్కిగోని వరకు వెళ్ళాలంటే హైడ్రోఫిలి ఉండాలి ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని ఏంటంటాం హైడ్రోఫిలి అంటాము ఓకే ఇంకోటి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకోసం వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పాలినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి ఇంకో రెండు మూడు రోజుల్లో ఒక లెక్చర్ రాబోతున్నది పాలినేషన్ లో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ నంబర్ వన్ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరుగుతాయి పాలినేషన్ దాన్ని ఏమంటాం ఓకే వీడియో వీడియో ఎండ్ లో నేను మీకు ఏంటది వీడియో ఎండ్ లో వరకు ఉండండి దాంట్లో నేను మీకు చెప్తాను అది కాకుండా ఎయిర్ ద్వారా జరిగితే దాన్ని ఏమిటి అంటాం అది కాకుండా
చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేసి చెప్పాలి ఓకే సరే సరే అయితే సో ఇప్పుడు ద డిప్లాయిడ్ జైగోట్ ఇస్ ఫార్మ్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ సేమ్ ఇప్పుడు మనం మనకి అన్ని ఇదే ఏమీ లేదు ఇందులో ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఒకసారి వచ్చేసింది అంటే మీకు అన్ని అర్థం అయిపోతుంది ఒకసారి జైగోట్ ఫామ్ అయిపోయింది అనుకోండి జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఎంబ్రియో ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రాపర్ గా జైగోట్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ వస్తుంది స్పోరోఫైట్ వస్తుంది సో అదే మెయిన్ సైకిల్ అంతా రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ అది ఇక్కడ అది క్లియర్ గా ఇచ్చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ స్పోర్ వచ్చింది స్పోర్ నుంచి యాంథరీడియము ఆర్కిగోనియం అన్నవి డెవలప్ అయ్యాయి యాంథరీడియం అండ్ ఆర్కిగోనియం డెవలప్ అయ్యాయి యాంథరీడియం ఆర్కిగోనియం డెవలప్ అయిన తర్వాత వాటి నుంచి స్పర్మ్స్ ఓపు డెవలప్ అయ్యి అవి ఫర్టిలైజ్ అయ్యి ఓకే సింగమి అయిన తర్వాత డిప్లాయిడ్ జైగోట్ వస్తుంది ఆ జైగోట్ నుంచి మళ్ళీ స్పోరోఫైట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది చూడండి మెయిన్స్ గ్యామిటోఫైట్ మీద స్పోరోఫైట్ చిన్నగా డెవలప్ అవుతుంది సో దాట్స్ వై గ్యామిటోఫైట్ స్టేజ్ ఇస్ డామినెంట్ అని అంటాం అర్థమైందా అది సో దాని తర్వాత మెచ్యూర్ స్పోరోఫైట్ వచ్చింది దాని తర్వాత స్పోర్స్ వచ్చాయి స్పోర్స్ నుంచి మళ్ళీ మియోసిస్ జరిగి స్పోర్ జనరేషన్ నుంచి ఓకే స్పోర్ మదర్ సెల్స్ నుంచి మియోసిస్ జరిగి స్పోర్స్ వచ్చాయి స్పోర్స్ నుంచి మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మర్చిపోకండి గుర్తుపెట్టేసుకోండి సరే ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుందాం ఫైనల్లీ ఓకే అన్నిటి గురించి లైట్ లైట్ గా చిన్న చిన్నగా చెప్పేసి వచ్చాను సో డోంట్ వరీ సిలాప్సిడా ఇవి చాలా పాత కాలం ఆర్గనిజమ్స్ ఇవి అంటే పాతవి చాలా ఓల్డ్ వీటిని ఫాజిల్స్ కూడా అంటారు అందుకే సిలోటమ్ని ఫాజిల్ ప్లాంట్స్ అని కూడా అంటారు ఓకే దాని తర్వాత లైకోప్సిడా సిలాజినా లైకోపోడియం అని వస్తాయి దాని తర్వాత స్పినాప్సిడా లో ఎక్కువ సెటమ్ వస్తుంది ఇంకా టీరాప్సిడా డ్రైఆప్టెరిస్ టెరిస్ ఇంకా ఎడియాంటమ్ దీంట్లో టీరిస్ ఎడియాంటమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మిగతా అన్నింటిలో మిగతా ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలాజినా లైక్ పోడియము ఈ క్విజ్ అట్టం ఎలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇచ్చేసాను సో ఈ ఈ స్లైడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం సెపరేట్ గా ఉంచేసుకోండి సరే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సిలాప్సిడాకి వచ్చేద్దాం ఓకే సిలాప్సిడా నేను అన్నట్టు ఓల్డెస్ట్ నోను రైజాయిడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ హోమోస్పోరస్ ఇంకా మోస్ట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫాజిల్స్ ఓకే అన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫాజిల్స్ అంటున్నావు హోమోస్పోరస్ అంటే ఏంటి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ on same prothallus same prothallus okay prothallus me the male inka female develop avutnayi chaala important pillidi okay sare fine ipudu selopsida ayipindante next inka lycopsida chusukundam sare na lycopsida ni club moss ledante spike moss spikes la untay anamata okay ila kumula untay anamata okay so spike moss antam nantata roots and leaves untay microphyllus adi okay indulo indulo idi important లైకోపోడియం అనేది హోమోస్పోరస్ కాకపోతే జెల్ సెలాజినల్ అనేది హెట్రోస్పోరస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అంటే ఒకే క్లాసిఫికేషన్ ఒకే టైప్ లో లైకోప్సిడా లోనే రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ హోమోస్పోరస్ హెట్రోస్పోరస్ రెండు ఉన్నాయి హోమోస్పోరస్ లో లైకోపోడియం వస్తుంది హెట్రోస్పోరస్ లో సెలాజినల్ వస్తుంది హెట్రోస్పోరస్ నేను చెప్పాను మేల్ ప్రోథాలస్ ఇంకా ఫీమేల్ ప్రోథాలస్ వేరువేరుగా ఉంటాయి నాట్ ఆన్ ద సేమ్ ప్రోథాలస్ అది నెక్స్ట్ స్పినాక్సిడా స్పినాక్సిడా ఎట్ నోట్స్ హొరల్స్ ఆఫ్ స్మాల్ లీవ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ deposition of silica in stems make them rough and touch ridges and grooves are found in stem and always homosporous they are always homosporous the intro example meeku equisetum odu chestunna nen anna ikkada meeku okate vishayam edi homosporous edi heterosporous for suppose oke degara rendu homosporous heterosporous kuda unnaya anevi gurtu pettukondi endukante homosporous ing heterosporous den batti prothallus ni batti సో ప్రోథాలస్ ఒకటే ఉంటి వాటి దాని మీద రెండు వస్తే దాన్ని మనం మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ వస్తే దాన్ని హోమోస్పోరస్ అంటాం సో హోమోస్పోర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బైసెక్షువల్ నేచర్ ఆర్ డై మునీషియస్ నేచర్ అంటే రెండు మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ ఆర్గన్స్ ఒకే ప్రోథాలస్ మీద డెవలప్ అవుతుంది ఓకే సరే ఓకే లాస్ట్ ఇంకా టెరాక్సిడా దీంట్లో ఫ్యాన్ లైక్ లీవ్స్ ఓకే ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో గిర్రమ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా దానిలా ఉంటాయి దీనివి ఆకులు స్టెన్ సో రైజోమ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అన్ని టైప్స్ లో ఉంది మీరు చూస్తున్నారు నేను చెప్పేసాను రైజోమ్ ఇస్ అ మోడిఫైడ్ స్టెమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పది సార్లు చెప్తున్నాను నేను మోడిఫైడ్ స్టెమ్ ఓకే సరే ఇందులో కూడా చూడండి డ్రైఆప్టెరిస్ టెరిస్ హోమోస్పోరస్ అంటే మార్సిలియా హెట్రోస్పోరస్ ఇది ఇక్కడ చాలా ఇవే ఇలాంటివే క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇవే మెయిన్ క్వశ్చన్ మెటీరియల్స్ మీకు హోమోస్పోరస్ ఏది హెట్రోస్పోరస్ ఏది అని so examples first of all okay types so types lo examples so examples lo edi homosporous edi heterosporous okay so all right ikkada varaku meeku clear ayyinda pteridophytes ikkada varaku meeku clear ayyinda light ga ippudu veet gurinchi economic importance okati chustunnam 
ఓకే వీటిని ఫుడ్ గా వాడతారు మార్సిలి అని దాని తర్వాత సాయిల్ లో బైండ్ చేయడం వల్ల సాయిల్ ఈరోజు అంటే ఇప్పుడు మన పెద్ద పెద్ద వర్షాలు పడిపోతున్నాయి పెద్ద పెద్ద వర్షాలు పడిపోయి వరదలు వచ్చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మంచి ఓకే మంచి ఫర్టైల్ మట్టి ఏదైతే ఉంటుందో సారవంతమైన ఏదైతే మెట్టు మట్టి ఉంటుందో అది యాక్చువల్ గా కొట్టుకుపోతుంది నదుల్లోకి సముద్రంలో కొట్టుకుపోయి ఏమవుతుందంటే మన దగ్గర మిగిలిపోయిన ఏదైతే మట్టి ఉంటుందో అక్కడ దాంట్లో న్యూట్రియంట్స్ లేకుండా ఓకే మెయిన్ గా కొండల్లో జరుగుతుంది కొండ మీద నుంచి పెద్దగా వర్షాలు పడిపోతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అలాగా ఆ మట్టి స్లిప్ అయి స్లిప్ అయి స్లిప్ అయి కిందకు వచ్చేస్తుంది సో అక్కడ ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ గ్రో అవుతున్న ప్లాంట్స్ లో న్యూట్రియంట్స్ ఇంకా ఉండవు సో ఇదేం చేస్తుంటే అదే ఏరియాలో ట్రైడోఫైట్స్ గ్రో అవుతున్నాయి అనుకోండి ఈ ట్రైడోఫైట్స్ గ్రో అవుతున్నప్పుడు అక్కడ అంత సాయిల్ ఎరోషన్ జరగదు మట్టి అనేది పట్టుకొని ఉంచుకుంటుంది గట్టిగా ఇది సో దానివల్ల సాయిల్ ఎరోషన్ అనేది జరగదు దాని తర్వాత స్కౌరింగ్ అనేది ఒకటి సిస్టమ్ ఉంది స్కౌరింగ్ లో ఏం చేస్తానంటే యూటెన్సిల్స్ క్లీన్ చేయడానికి పాలిష్ చేయడానికి కూడా వాడతారు ఓకే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎక్విసెటము నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఉంది అలాగే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఫాన్స్ డైరెక్ట్ గా చేయట్లేదు ఇప్పుడు టెరిడోఫైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే డోంట్ డూ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ బట్ దే ఫామ్ సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సింబయోటిక్ సింబయోటిక్ మ్యూచువలిజం కూడా అంటాం సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ ఓకే టు స్పీషీస్ మ్యూచువల్లీ లివ్ టుగెదర్ అండ్ షేర్ వర్క్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఇద్దరిది ఓకే సో ఇప్పుడు ప్లాంట్ ఏం చేస్తున్నది ప్లాంట్ సైనో బ్యాక్టీరియం ఏదైతే ఉందో ఎనబెనా ఎజోల్లి ఎనబెనా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఇది ఎనబెనా ఇస్ అ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే బీజీఏ అంటాం బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే సో బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఏదైతే ఉందో దానికి ఉండడానికి షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ప్లాంట్ బట్ ఇన్ రిటర్న్ వాట్ ఈస్ ద ఎనబెనా డోయింగ్ ఎనబెనా ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎజోల్లా అనే ప్లాంట్ లో ఎక్కువ జరుగుతున్నది ఇది ఎజోల్లా ఎజోల్లా దీన్ని వాటర్ ఫాన్ అంటారు నీళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ గ్రో అవుతుంది ఓకే సో ఎజోల్లాలో జరుగుతున్నది దీన్ని బయో ఫర్టిలైజర్ గా వాడతారు మొత్తం అంటే ఈ అసోసియేషన్ రెండు కలిపే ఉంటున్నాయి కదా సో అజోల్లా ప్లాంట్ లోని ఆల్రెడీ ఎనబెనా అనేది వచ్చి ఉంటున్నది టేకింగ్ షెల్టర్ ఇన్ రిటర్న్ ఇట్ ఇస్ ఫిక్సింగ్ నైట్రోజన్ అండ్ గివింగ్ ఇప్పుడు నైట్రోజన్ ఎందుకు కావాలి మన న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లో ఓకే మన ప్రోటీన్స్ లో ఏమున్నది నైట్రోజనే కదా ఉన్నది సో ప్లాంట్ లో కూడా అంతే కదా ఈవెన్ దే విల్ హ్యావ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అండ్ ప్రో అండ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ దే ఈ ఈ కాంపౌండ్స్ మన బాడీలో ఫామ్ అవ్వాలంటే లేదంటే ప్లాంట్ బాడీలో ఫామ్ అవ్వాలంటే దానికోసం నైట్రోజన్ అనేది కావాలి సో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మన నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ గురించి ఇంకా మనం చదవలేదంటే డోంట్ వరీ ఐ విల్ బి టేకింగ్ అ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ ఇట్ దాంట్లో మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది దాని తర్వాత మెడిసిన్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్స్ లో కూడా వాడతారు ఆర్నమెంటల్స్ గా కూడా వాడతారు చాలా దీనికన్నా ఎక్కువ పెద్ద మీకు ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఓకే ఇక్కడ ఈ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎనబెనా ఎజోల్ ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ ఉందో ఓకే ఎజోల్లా మీద గ్రో అవుతున్నది ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సరే ఆల్ రైట్ ఇది ఒక మీకు నీట్ క్వశ్చన్ ఇది హోంవర్క్ ఇస్తున్న క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ ఓకే హోంవర్క్ ఇది ఇప్పుడు ఓ పని చేయండి అప్పుడు మీరు టెలిగ్రామ్ వరకు టెలిగ్రామ్ లో వచ్చినంత వరకు లేట్ అవ్వచ్చు అప్పుడప్పుడు రిటోట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడే ఈ వీడియోని పాజ్ చేసి దీని ఆన్సర్ ఇక్కడే కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పేసండి మళ్ళీ వెళ్ళి అవన్నీ ఎప్పుడు చేస్తారు మీరు ఓకే మీరు చేయరు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు క్లబ్ మాస్ బిలాంగ్స్ టు దేనికి ఏబిసిడి కింద వెళ్ళి టైప్ చేయండి ఓకే నీట్ క్వశ్చన్ అని వన్ నేను సెకండ్ నెంబర్ టూ ఓకే పాజ్ చేయండి కింద ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఆన్సర్ ఇన్ కమెంట్స్ బిలో కమెంట్స్ బిలో ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సరేనా తగ్గేదే లేదు ఆన్సర్ చేయాలి తగ్గేదే లేదు ఆన్సర్ చేయండి అర్థమైందా అది ఓకే సరే అయితే ఇంకా జిమ్నోస్పాంప్స్ ఇంకా యాంజోస్పాంప్స్ మోలేడస్ ఉందా ఇంకా ఓకే కొంచెం ఇంకా రిలాక్స్ అయిపోండి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఇంకా మనం ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ జిమ్నోస్పాంప్స్ ఇంకా యాంజియోస్పాంప్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు జిమ్నోస్పాం ఇంకా యాంజోస్పాంప్స్ లో ఏ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది డిప్లాంటిక్ డిప్లాంటిక్ లో ఏది డ
స్పోరోఫైట్ అనేది డామినెంట్ అన్నమాట ఓకే నా ఇప్పుడు స్పోరోఫైట్ అనేది డామినెంట్ అనేది మనకు తెలుసు ఇక్కడ గ్యామిటోఫైట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా షార్ట్ ఏమవుతున్నది గ్యామిట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయా మీవాసిస్ తోటి గ్యామిట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి గ్యామిట్స్ ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి ఫ్యూజ్ అయిపోగానే మట్ట జైగోటి వచ్చేస్తుంది సో ఇలా ఇందులోనే ఏంటి చాలా చిన్న చాలా చిన్న టైమ్ లోనే ఓకే జరిగిపోతున్నది చాలా చిన్న టైమ్ లోనే గ్యామిటోఫైట్ స్టేజ్ జరిగిపోతున్నది సో అందుకే దీన్ని డిప్లాంటిక్ మోస్ట్ మొత్తం మొత్తం డామినేట్ చేసి పడేస్తుంది స్పోరోఫైట్ స్టేజ్ స్పోరోఫైట్ స్టేజ్ లో కొంచెం సేపు వరకు గ్యామిటోఫైట్ వస్తుంది స్పోరోఫైట్ స్టేజ్ అనేది మెయిన్ ఓకే అది సో దీన్ని డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం వి కాల్ దిస్ యాజ్ డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఓకే ఇంకోటి హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ కూడా చదివాము దాంట్లో జైగోటిక్ మ్యూసిస్ అనేది జరుగుతుంది చదివాము ఒకసారి వెళ్ళి ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఏదైతే ఈ చాప్టర్ ది ఫస్ట్ లెక్చర్ ఉందో వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి డౌట్ ఉంటే సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ జిమ్నోస్పాన్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ జిమ్నోస్పాన్స్ మొదలెడదాం జిమ్నోస్పాన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి దాంట్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ మెయిన్ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ సైకాస్ సైకాస్ అని ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ పైనస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మనకి సైకాస్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ పైనస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇలాంటివన్నీ ఇంపార్టెంట్ అన్ని వస్తాయి దీంట్లో మనం ఇందులో కూడా సింబయోటిక్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చూసుకుందాం ఓకే సో విల్ బి సింగ్ ద సింబయోటిక్ అసోసియేషన్స్ యాజ్ వెల్ సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ జిమ్నోస్పాంప్స్ ఇప్పుడు జిమ్నోస్పాంప్స్ తో మొదలెట్టేస్తే జిమ్నోస్పాంప్స్ లో ఓకే దే ఆర్ ద ప్లాంట్స్ విత్ నేకెడ్ సీడ్స్ ఆర్ ఫ్రీలీ ఎక్స్పోజ్ ఓవ్యూల్స్ నార్మల్ గా ఆ ఓవ్యూల్స్ ఇలా కవర్ అయి ఉండాలి మనం హైయర్ ప్లాంట్స్ లో చూస్తామంటే ఫ్రూట్స్ ఫ్రామ్ అయ్యి ఫ్రూట్స్ లో ఏదైతే ఓవరీ వాల్ ఉన్నదో ఆ ఓవరీ వాల్ సీడ్స్ ని ఇలా కవర్ చేసి ఉంచుతున్నది ఆపిల్ పండు లేదంటే మీరు పపీతా పండు ఏమైనా పండు చూసినప్పుడు లోపల సీడ్స్ ఉంటాయి బయట పూర్తిగా ఫ్రూట్ ది లేయర్ ఉంటుంది అది ఇక్కడ జరగట్లేదు సీడ్స్ అనేవి ఓపెన్ గా ఉన్నాయి ప్రొటెక్ట్ అయి చేయట్లేదు ఓవరీ వాల్ వచ్చి ఓకే సో ఎక్స్పోజ్ ఓవ్యూస్ ఆన్ మెగా స్పోరోఫెల్స్ ఓకే ఫీమేల్ ఫీమేల్ ఏదైతే ఉందో క్యామిటోఫైట్ అంటే ఫీమేల్ రిపోర్టివ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద యాక్చువల్ గా ఇవి ఉంటాయి సో దే ఆర్ రిఫర్ టు యాజ్ ఫెనరో గ్యామ్స్ ఎందుకంటే ఇంకా ఫ్లవర్స్ రావడం మొదలైపోయి ఓకే సో ఫెనరో గ్యామ్స్ అండ్ దే యాక్ట్ యాజ్ అ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు మనం నేను అది చెప్పాను మీది క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి ప్లాంట్ లో క్రిప్టోగ్రామ్స్ ఫెనరో గ్యామ్స్ క్రిప్టోగ్రామ్స్ లో ఆల్గే బ్రయోఫైటా టెరిడోఫైటా ఫెనరో గ్యామ్స్ లో జిమ్నోస్పమ్స్ అండ్ యాంజియోస్పమ్స్ అండ్ ద జిమ్నోస్పమ్స్ ఇయర్ ఆర్ ద కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ టెరిడోఫైట్స్ అండ్ యాంజియోస్పమ్స్ ఓకే అందుకు టెరిడోఫైట్స్ నుంచి కొంచెం డెవలప్ అయ్యి వచ్చిన జిమ్నోస్పమ్స్ జిమ్నోస్పమ్ నుంచి ఇంకా బాగా డెవలప్ అయింది యాంజియోస్పమ్స్ ఓకే సో దే ఆర్ లైక్ ద బ్రిడ్జ్ స్పీసీస్ బిట్వీన్ టెరిడోఫైట్స్ అండ్ యాంజియోస్పమ్స్ ఓకే ఇక్కడ కూడా ప్లాంట్ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ ఇన్ టు రూట్ స్టెమ్ అండ్ లీవ్స్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ లో ఫర్దర్ చూసుకుంటే దీంట్లో మనం ఏం చూస్తాం మైక్రోరైజల్ రూట్స్ ఉన్నాయి దీన్నే అంటారు దీంట్లో పైనస్ లో పైనస్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో సైకాస్ లో కొరలాయిడ్ రూట్స్ ఉన్నాయి సైకస్ లో కొరలాయిడ్ రూట్స్ ఉన్నాయి అది ఆల్గేతో అసోసియేషన్ చేసినప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ సింబయోటికలీ గెటింగ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆల్గే అండ్ దే గెట్ కొరలాయిడ్ దే హ్యావ్ కొరలాయిడ్ రూట్స్ సైకస్ అండ్ ఇన్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పైనస్ మైక్రోరైజల్ రూట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ బై ఫంగస్ సో దీన్ని వ్యామ్ అని కూడా అంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యామ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని ఎందుకు వ్యామ్ అంటున్నావు దీన్ని వాట్ ఈస్ వ్యామ్ హూ విల్ టెల్ మీ పిల్లలు వ్యామ్ అని ఎవరైనా మీకు తెలుస్తే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి కమెంట్స్ లో చెప్పండి వ్యామ్ అంటే ఏంటో నేను ఒక టూ మినిట్స్ లో చెప్తాను ఇక్కడే పాజ్ చేసి వ్యామ్ అంటే ఏమిటి వ్యామ్ అనేది ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా ఓకే చెప్పండి ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద సింబయోటిక్ అసోసియేషన్ వ్యామ్ అనేది ఏమిటి రాసారా కమెంట్ చేసారా ఇప్పుడు వినండి వ్యామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెజిక్యులార్ ఆర్బస్క్యులార్ మైకోరైజే వెజిక్యులార్ ఆర్బస్క్యులార్ మైకోరైజే వెజిక్యులార్ ఆర్బస్క్యులార్ మైకోరైజ్ అంటే వెజికల్స్ ఇంకా ఆర్బస్క్యూల్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఆ స్ట్రక్చర్స్ వల్ల వీటిని వెజిక్యులార్ ఆర్బస్క్యులార్ మైకోరైజ్ అయిన అంటాం ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్
కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుందాం దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ యాక్చువల్లీ జిమ్నోస్ఫామ్స్ కొన్ని చూడండి మీరు చూస్తే మనుషులు ఇంక దీని ఇంత ఎంత పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ అంటే దాని కింద ఇంక మనుషులు చిన్న చిన్న చీగల్లా కనిపిస్తారు అనమాట అంత పెద్ద పెద్ద అంటే బుజ్ ఖలీఫా కన్నా పెద్ద లెవెల్లో ఉన్నది అనమాట అనుకోండి మీరు అంత పెద్ద ఏంటది అంత పెద్ద ట్రీస్ ఉన్నాయి లాంగ్ టాలెస్ట్ ట్రీస్ అనమాట ఇవి సో ది జిమ్నోస్ఫామ్స్ ఇంక్లూడ్ వరల్డ్స్ టాలెస్ట్ ట్రీ సెకోవా సెంపర్ వైరన్స్ సెకోవా సెంపర్ వైరన్స్ అనే ప్లాంట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఇన్ హైట్ ఇంకా ఎయిట్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ మీటర్స్ ఇన్ గర్త్ గర్త్ అంటే వెట్ ప్లాంట్ దేదైతే వెట్ ఉందో ఓకే దాని గర్త్ అంటాం సో దాని గర్త్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ మీటర్స్ విచ్ ఈస్ హ్యూజ్ ఓకే వన్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఇది హైట్ చాలా ఎక్కువ స్మాలెస్ట్ ఏదైతే ఉందో జామియా పిగ్మియా అంటాం అది చాలా చిన్నది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్ ఉంది అంతే దాని హైట్ చిన్నది ఓకే ప్లాంట్ సరే ఓకే నా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జిమ్నోస్ఫామ్స్ ఇంకా జిమ్నోస్ఫామ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏమిటి ఓకే దీంట్లో జైలము ఫ్లోయం అనేది ఉంటుంది జైలం and flow mr present xylem and phloem are present xylem and phloem present unnai kapothe xylem lo vessels are absent inka sieve tubes companion cells untai phloem lo phloem lo em untai sieve cells albuminous cells untai phloem lo sieve cells ఆల్బ్యూమినస్ సెల్స్ అంటే ఇంకా ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలి కదా ఆల్బ్యూ ఆల్బ్యూమినస్ ఒక్క నిమిషం ఆల్బ్యూమినస్ సెల్స్ ఆల్బ్యూ మీనస్ సెల్స్ సీవ్ సెల్స్ ఆల్బ్యూమినస్ సెల్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సీవ్ ట్యూబ్స్ అండ్ కంపానియన్ సెల్స్ సీవ్ ట్యూబ్స్ ఇంకా కంపానియన్ సెల్స్ ఉంటావు ఫ్లోయమ్ లో సీవ్ సెల్స్ ఆల్బ్యూమినస్ సెల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ సెకండరీ గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది ఇంకా యాన్యువల్ రింగ్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి నార్మల్ జిమ్ జిమ్నోస్ యాంజస్ ఫామ్స్ లో జరుగుతుంది కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా సెకండరీ గ్రోత్ జరుగుతుంది సెకండరీ గ్రోత్ దేని వల్ల కేంబియం వల్ల ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని మీరు రిలేట్ చేసుకుంటూ నేర్చుకోవాలి చూడండి ఎప్పుడు ఒకే చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ రాదు అంటే మీరు ఒక చాప్టర్ చదివేసుకున్న తర్వాత ఇదే చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుందని ఏమి రూల్ లేదు కదా రెండు మూడు చాప్టర్ల నుంచి కలిపి ఒక క్వశ్చన్ ఫామ్ చేయొచ్చు వాళ్ళు సో అలాంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి ఆన్సర్ ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి మీరు ఓకే సరే ఇప్పుడు జిమ్నోస్ఫామ్స్ ఆర్ హెటరోస్పోరస్ ఇక్కడ ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ లేదు హోమోస్పోరస్ ఉందేమో ఒకే ప్లాంట్ మీద రెండు గ్రో అవచ్చేమో లేదు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ దాని మీద ఏదైతే లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయో దీంట్లో అయితే యాక్చువల్గా రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిని స్పోరోఫిల్స్ అంటాం ఓకే అండ్ దెర్ ఆర్ మైక్రోస్పోరోఫిల్స్ స్టేమెంట్స్ లాంటివి అండ్ మెగాస్పోర మెగాస్పోరోఫిల్స్ ఆర్ మెగా ఫ్రాంజియా దాంట్లో వీటిని అయితే కార్పెల్స్ అంటే మెగా స్పొరాంజియా అనేది ఏదైతే ఉందో మెగా స్పొరాంజియా మీద మీది ఎగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది ఫీమేల్ది మైక్రోస్పొరాంజియా ఏదైతే ఉందో దాని మీద మైక్రోస్పోరో ఫిల్స్ మీద ఉంటాయి ఇవి దే ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మైక్రోస్పోరోఫిల్స్ ఫిల్స్ అండ్ ఈ మైక్రోస్పోరో ఫిల్స్ మీద ఏదైతే స్పొరాంజియా ఉన్నాయో వాటిలో స్పోర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి మేల్ స్పోర్స్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ నా ఇక్కడ కూడా స్ట్రోబిలా అనే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది మనం చూసాం టెరిడోఫైట్స్ లో స్ట్రోబిలా ఉంది ఇందులో కూడా స్ట్రోబిలా ఉంది ఓకే సరే పాలన్ గ్రీన్స్ అనేవి కూడా ఫామ్ సరే ఇగో ఇగో చూడు కోన్స్ పైల్ ఇలాగో ఇలా ఉంటుంది అనమాట క్లస్టర్ ఆఫ్ పైన్ పోలన్ కోన్స్ పాలన్ కోన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి పాలన్ గ్రీన్స్ అన్ని ఇలా డిస్పర్స్ అవుతాయి అనమాట ఎప్పుడైతే యాక్చువల్ గా పాలినేషన్ జరుగుతుంది సో దాని తర్వాత డెహిసన్ డెహిసన్స్ ఆఫ్ ఆంథరన్ చదువుకున్నాం మనం మీకు గుర్తుంటే ఆ ఫీమేల్ సైకాట్ కోన్ ఇది ఓకే నా జిమ్నోస్ పామ్స్ లో స్ట్రాబిలా ఎలా ఉంటుంది అక్కడ స్ట్రాబిలా చూసాం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూస్తే స్ట్రాబిలా ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఈజ్ అ బ్రాంచ్ టిప్ స్పెషలైజ్ ఫర్ రీప్రొడక్షన్ లీవ్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్ ఇన్ టు స్ట్రాబిలస్ ఓకే ఇది అనమాట మీరు మీరు చూస్తారు ఎక్కడో అక్కడ చూసి ఉంటారు ఇలాంటిది మీరు ఓకే స్ట్రక్చర్ సరే స్ట్రాబిలస్ మీద మీది యాక్చువల్గా స్పొరాంజా డెవలప్ అయ్యి స్పొరాంజా నుంచి స్పోర్స్ వస్తున్నాయి అందుకు స్ట్రాబిలస్ ఇంపార్టెంట్ ద స్ట్రాబిలస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ రీప్రొడక్షన్ ఈజ్ హ్యాపీనింగ్ ఇయర్ ఓకే వేర్ ఇస్ ద ఫీమేల్ గ్యామెటో ఫైట్ ఇప్పుడు ఏదైతే స్పొరాంజియా ఇంకా స్పోర్ స్పొరాంజియా ఇంకా ఇప్పుడు ఒక మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ రెండింటిలో నేను ఏంటి స్ట్రాబిలస్ లో మీద స్పొర
పాలినేషన్ లేదంటే ఫర్టిలైజేషన్ లో యానిమల్ ఫిల్లర్స్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారు పాజ్ చేసి చెప్పండి ఓకే పాజ్ చేస్తున్నారో లేదో ఒకసారి పాజ్ చేయండి పాజ్ చేసి వాట్ ఈస్ యానిమో ఫిలస్ నాకు తెలియాలి మీకు తెలుసో లేదో సో యానిమో ఫిలస్ అంటే ఏంటో చెప్పండి ప్లే చేయండి ఇప్పుడు ప్లే చేసిన తర్వాత నేను చెప్తున్నాను మీకు యానిమో ఫిలస్ అంటే ఏమిటి పాలినేషన్ త్రూ ఎయిర్ ఎయిర్ పాలినేషన్ మీడియం ఏదైతే ఉందో అది ఎయిర్ అనమాట సో దాన్ని యానిమో ఫిలస్ అంటాం దాని తర్వాత పాలిగ్రీన్స్ కమ్మి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ దీంట్లో సైఫోనో కమ్మి అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏదైతే పాలింగ్రైన్ ఉందో ఆ ట్యూబ్ ఫామ్ చేస్తుంది ఒక ట్యూబ్ లాంటి ఫామ్ చేసుకుంటూ ఫీమేల్ గ్యామోటోఫైట్ వరకు రీచ్ అవుతుంది దాన్ని సైఫోనో గమి అంటాం డిప్లాయిడ్ జైగోడ్ ఫామ్ అయ్యి తర్వాత సీడ్ అది ఫామ్ అవుతుంది మీకు తెలుసు నో నీట్ టు డిస్కస్ ఓకే సరే దాని తర్వాత సీడ్స్ లో చూసుకుంటే ఓకే డ్యూరింగ్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ ఎండోస్పామ్ ఇస్ హ్యాప్లాయిడ్ ఓకే సప్లైస్ న్యూట్రియన్స్ సో దీంట్లో ఎండోస్పామ్ ఏదైతే ఉందో అది హ్యాప్లాయిడ్ మనం అక్కడ ఎండోస్పామ్ చదువుతాం అది ట్రిప్లాయిడ్ అది ఓకే పెన్ అని కూడా చదువుతాం ప్రైమరీ ఎండోస్పామ్ న్యూక్లియస్ దాంట్లో మూడు న్యూక్లియాలు ఉంటాయి ఓకే సో అది ట్రిప్లాయిడ్ యాండోస్పామ్స్ లో చూసుకుంటే ఇందులో చూసుకుంటే ఇందులో మీది హ్యాప్లాయిడ్ ద ఎండోస్పామ్ ఇస్ హ్యాప్లాయిడ్ సో ద ఎండోస్పామ్ ఇస్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ జిమ్నోస్పామ్స్ అండ్ ట్రిప్లాయిడ్ ఇన్ యాండోస్పామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎండోస్పామ్ ఇన్ యాండోస్పామ్స్ ఓకే సరే తర్వాత నేను అన్నట్టు మన సీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సీడ్స్ నేకెడ్ ఉంటాయి మెగోస్పోరోఫిల్ మీద ఉంటాయి ఫీమేల్ పార్ట్ ఓకే సరే ఇప్పుడు ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ కి వచ్చేద్దాం ఫైనల్ గా ఇంత దీనికన్నా మీకు ఎక్కువ లేదు అక్కడ మీకు క్లాసిఫికేషన్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ఎక్కువగా వరీ కాకండి క్లాసిఫికేషన్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇందులోని మనకి ఎలాంటి ఎలాంటి అసోసియేషన్ ఉన్నాయి ఒకటి కొరలాయిడ్ రూట్స్ ఇంకా మైకోరైజా ఇంపార్టెంట్ మీది ఓకే టెరిడోఫైట్స్ లో అది కాకుండా స్ట్రాబిలస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దాని మీదే స్పోరాంజి అనేవి డెవలప్ అవుతున్నాయి మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ వేర్ వేర్ ఉన్నాయి దే ఆర్ ఆల్ హెట్రోస్పోరస్ మేల్ ప్లాంట్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఓకే సో ఇవన్నీ మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో ద సీడ్స్ ఆర్ ఎడిబల్ అండ్ ఈట్ అండ్ ఆఫర్ రోస్టింగ్ పైనస్ ది దాని తర్వాత టెంబర్ లో కూడా వాడతారు ఫర్నిచర్ కి వాటికి అంటున్నారు దాని తర్వాత పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ చేయడానికి కూడా జిమ్నస్ ఫామ్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాడతారు ఓకే ఫైన్ సరేనా చాలు దీనికన్నా ఎక్కువ మీకు జిమ్నోస్పామ్స్ నుంచి మీకు రాదు ఇంకొకటి రెజిన్స్ లా కూడా వాడతారు ఇంకా ఎఫెడ్రీన్ కూడా వాడతారు ఎఫెడ్రీన్ దీనికన్నా మీకు ఎక్కువగా రాదు ఇందులో ఎఫెడ్రీన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ అ డ్రగ్ ఓకే ఒకటేంటి ఫ్రమ్ ఎఫెడ్రా ఇదొకటి ఇదొక ఇదొక జిమ్నోస్పామ్ దీని నుంచి యాక్చువల్ గా ఆ డ్రగ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అంటే రెస్పిరేషన్ ఆస్తమా టైమ్ లోని రెస్పిరేషన్ టైమ్ లో ఏంటంటే ఈ ఈ డ్రగ్ ఇస్తే కొంచెం యాక్చువల్ గా ఊపిరితిత్తులు ఫ్రీ అప్ అవుతాయి సో అందుకే చాలా హెల్ప్ఫుల్ థెరాపెటిక్ అండ్ ఆయుర్వేదిక్ లాంటిది కూడా కొంచెం హర్బల్ కదా దాని కాకుండా ఇట్ ఈస్ ద సెమీ ఫ్లూ రెసిన్స్ అనేవి కూడా చాలా యూజ్ చేస్తాం రెసిన్స్ ఏంటర్ చేస్తాయి ఇంకా మైక్రోబియాలు ఇంకా ఇన్సెక్ట్ అటాక్ట్ అవన్నీ చేయకుండా ఆపుతాయి వాటికి సో రెసిన్స్ అనేది వాటికి చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్పంటైన్ రోజిన్ అనేవి కూడా మనం ఫామ్ చేసుకోవాలంటే రెసిన్స్ ఆ రెసిన్స్ చాలా చాలా ఇప్పుడు డెంటల్ లోని మెడికల్ లో వాటిలో కూడా ఇలాంటి మెటీరియల్స్ అని వాడుతున్నారు సో దానికోసం ఈ రెసిన్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు సో జిమ్నోస్ ఫార్మ్స్ ఇస్ ఫైనల్లీ ఓవర్ లాస్ట్ మనం యాండోస్ఫామ్స్ కి వచ్చే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం యాండోస్ఫామ్స్ లో మనం మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఏదైతే చాప్టర్ ఉందో దాంట్లో మనం యాండోస్ఫామ్స్ ని మంచిగా నేర్చుకుంటాం మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అనే ఏదైతే చాప్టర్ ఉందో దాంట్లో మనం యాండోస్ఫామ్స్ ని పూర్తి డెప్ లో నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ జస్ట్ లైట్ లైట్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ అంతటిలోని మనం దాన్ని ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోవాలని డిస్కస్ చేసుకున్నాం దానికన్నా ఇంకేమి లేదు ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ యాండోస్ఫామ్స్ ఫైన్ ఇంకా లాస్ట్ కి వచ్చేసాం ఇంకా సో డోంట్ వరీ యాండోస్ఫామ్స్ కి వచ్చేసాం ఇంకా యాండోస్ఫామ్స్ లో ఏంటి అన్నిటికైనా ఇంపార్టెంట్ దే ఆర్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ద బియర్ ఫ్లవర్స్ ఓకే ఓవరీ బాల్ అది ఉంటుంది ఓకే మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో అన్నిటికన్నా అడ్వాన్స్డ్ అనమాట ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి సో అన్నిటికైనా అడ్వా
most of the most of the part of sporophyte da untundi gametophyte dant me just develop avutundi ikkada chuste me main plant nunchi okay anther ante male stigma ante female ovary ante female okay anther filament ante male dan meeda మైక్రోస్పోర్స్ మెగాస్పోర్స్ అని డెవలప్ అయ్యి ఆ ఫ్యూజ్ అయ్యి జైగోట్ ఫామ్ అయ్యి ఎంబ్రియో ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్త ప్లాంట్ వస్తున్నారు సో గ్యామ్టోఫైట్ అనేది ఇస్ జస్ట్ అ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ యాంజియోస్ ఫామ్స్ అందుకే దీన్ని డిప్లోమాటిక్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం బికాస్ ద డిప్లాయిడ్ స్టేజ్ విచ్ ఎస్ పోరోఫైట్ ఇస్ డామినెంట్ ఓకే అది అర్థం చేసుకోవడానికి మనం దీన్ని డిప్లాంటిక్ అంటాం సరే యాంజియోస్ ఫామ్స్ ఓకే చాలా చాలా వేరే వేరే ఏరియాస్ లో ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ఉంటాయి యూకెలెప్టెస్ ట్రీస్ అయితే చాలా పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ఉన్నాయి వాటిలో బోల్డ్ ని ఫుడ్ గా వాడతాము ఫోడర్ గా వాడతాం ఫ్యూయల్ లో వాడతాం మెడిసిన్స్ లో వాడతాం వేరే వేరే బోల్డ్ బోల్డ్ ప్రోడక్ట్ దీని కోసం మనం వాడుకుంటాం ఓకే సరేనా వాల్ఫీ అదైతే చాలా చిన్న ప్లాంట్ కూడా అందుకు దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు సరే అండ్ జస్ట్ ఫామ్స్ లో మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చెప్పాను మీకు అవి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్ లోని రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఏంటి యాంథర్ అండ్ ఓవరీ దాని తర్వాత ద స్పోరోఫైట్ ఇస్ డిఫరెన్షియల్ ఇన్ టు స్టెమ్ రూట్స్ అండ్ లీవ్స్ యాంథర్ స్టైల్ స్టిగ్మా అండ్ ఓవరీ ఓకే సో దాన్ని బట్టి రాశాను నో ద స్పోరోఫైట్ ఇస్ డిఫరెన్షియల్ టు స్టెమ్ రూట్ అండ్ లీవ్స్ తెలుసు వాస్కులర్ సిస్టమ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ జైలమిన్ ఫ్లోయమ్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇక్కడ ఇంకా మనం టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జైలమిన్ ఫ్లోయమ్ ఏదైతే ఉందో మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఓకే సరే ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నాను మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇంక అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ టాపిక్స్ కూడా రీసెంట్ గా కవర్ చేస్తాను ఇంకొన్ని రోజుల్లో సో అక్కడ కూడా మీకు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏమైనా డౌట్స్ మిగిలిపోతే ఈ లెక్చర్ వచ్చి చెక్ చేసుకొని వెళ్ళండి అప్పుడు మీకు అన్ని ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ టు జెడ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో అన్ని ప్లాంట్స్ గురించి మీకు నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఐ థింక్ లెక్చర్ వన్ ఇంకా లెక్చర్ టూ ఇంకా లెక్చర్ త్రీ లో ఇంట్రొడక్షన్ లైఫ్ సైకిల్స్ ఆల్గి ఇంకా ప్రైవేట్ గురించి డిస్కస్ చేశాను ఇందులో నేను పూర్తి ఒక వన్ షాట్ చేసేస్తున్నాను మీ అందరికి ఒకేసారి వచ్చి చదువుకోవడానికి అందుకు ఇది అంతా మీరు కంప్లీట్ అయిపోతే ప్లాన్ కింగ్డమ్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని మంచిగా చేసేసుకోగలరు ఈజీ కంపారిటివ్ గా చూసుకుంటే కొన్ని కొన్ని చాప్టర్ నుంచి చూసుకుంటే ప్లాన్ కింగ్డమ్ అనేది కొంచెం ఈజీ ఓకే స్టేమన్స్ మైక్రోస్పోరో ఫిల్ మీద ఇంకా ఇవి కార్పెల్స్ మెగాస్పోరో ఫిల్ ఓకే దాని తర్వాత ఇవి హెట్రోస్పోరస్ నేను చెప్పాను మెయిల్ ఇంకా ఫీమేల్ సపరేట్ సపరేట్ గా ఉంటాయి ఓకే పాలినేషన్ కోసం ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి దానికోసం వేరే వేరే తరీకాలు ఉన్నాయి నేను అన్నాను కదా ఆనిమోఫిలి ఎంటమోఫిలీ జూఫెలి హైడ్రోఫిలీ ఇవన్నీ ఏదైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పాలి మీరు మర్చిపోకండి కమెంట్ సెక్షన్ లో ఆంటమోఫిలీ జూఫిలి ఇవి అన్నిటి గురించి కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఇప్పటి వరకు చేయకపోతే సరే ఆల్ రైట్ అవి ఏమిటో చెప్పాలి నాకు మీరు ఇంకేం లేదు ఎంటమోఫిలీ జూఫిలి ఓకే ఆనిమోఫిలీ హైడ్రోఫిలీ ఏవైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయో వీటన్నిటి గురించి అవి అంటే ఏమిటి నాకు అన్నది కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి on the basis of number of cotyledons ipudu cotyledons evaithe unnay seed lo dan batti monocots inga dicots ane vastayi basic classification manaku telusu okay monocot ante mono single cotyledon ante single cotyledon undi simple ga untundi parallel veins untayi okay ante ila vastayi anamata veins ante ee structures evaithe unnay life lo me chustunna leaf lo ni okay leaf lo sorry leaf lo edaithe structure undi structure chustu dantlo veins normal ga ila raakunda ఇలా వస్తాయి స్ట్రైట్ గా ప్యారల్ గా వస్తుంది అన్ని ప్యారల్ వెనేషన్ అంటాం అదే ఇలా 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 చూడండి ఇది లీఫ్ అంటే దీంట్లో మనకి ఇలా ప్యారల్ గా ప్యారల్ గా వస్తున్నాయి చూడండి వెయిన్స్ సో దాన్ని మనం ఏమంటాం దాన్ని మనం ఏమంటాం వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్యారల్ వెయిన్స్ ఓకే దాని తర్వాత ఫ్లోరల్ హోరల్ ఏది ఎంత ఉందో త్రీ మెంబర్స్ మల్టిపల్ ఆఫ్ త్రీ లో ఉంది త్రీ లేదంటే సిక్స్ ఉండాలి లేదంటే నైన్ ఉండాలి ఓకే దాని తర్వాత క్లోజ్ వాస్కులార్ బండల్స్ సో దైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ ఆర్ క్లోజ్ నాట్ ఓపెన్ ఓకే దే ఆర్ లార్జ్ ఇన్ నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్స్ బనానా షుగర్ కి దాని తర్వాత డిప్లాయిడ్స్ లో రెండు కాట్లేడన్స్ ఉంటాయి ఫైబ్రస్ రూట్స్ ఉంటాయి సారీ ట్యాప్ రూట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఫైబ్రస్ రూట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో చూస్తే ఫైబ్రస్ రూట్స్ దీంట్లోని ట్యాప్ రూట్స్ ఉన్నాయి రెటికులేట్ వెనేషన్ ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఒకసారి ఒక టేబుల్ వేసుకోండి ఓకే డ్రా టేబుల్ you will get the notes draw a table and write monocots and dicots then will examples ask
ఇక్కడ ఇలా ప్యారల్ గా వస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని ప్యారల్ ప్యారల్ గా వస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఏంటంటే ప్యారల్ వెనేషన్ అంటాం ప్యారల్ వెనేషన్ అంటాం ఓకే సరే దీని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చూడండి సన్ ఫ్లవర్ అవన్నీ ఉంటాయి సన్ ఫ్లవర్ టొమాటోస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఒఫీషియల్ గా మీది యాక్చువల్ గా ఇది మీ యొక్క డయాగ్రామ్ హోంవర్క్ లో చూసుకోండి కావాలంటే ఓకే దీంట్లో మీకు వేరే వేరేగా అన్ని క్లియర్ గా ఏవైతే నేను ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ డిస్కస్ చేశానో అది డయాగ్రామ్స్ లో ఉంది ఓకే సో దీంతో మంది యాక్చువల్ గా ఒఫీషియల్ గా చూసుకుంటే మన ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం దీంట్లో నేను మీకు టెరిడోఫైట్స్ జిమ్నోస్ఫోమ్స్ యాంజిస్ఫోమ్స్ అన్ని కలిపేసి ఒకసారి ఎందుకు చెప్పేసాను అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వేరే వేరేగా మనం చూసుకోకర్ లేకుండా ఒకేసారి వచ్చి మీరు అంతా ఒక షార్ట్ లో చూసుకుంటారని చెప్పేసాను సెషన్ నచ్చిందో లేదో కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఇంకా మీకు ఏ టాపిక్స్ గురించి కావాలో కింద చెప్పండి ఇంకా నేను సెషన్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీరు ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు చేయకపోతే వెనక్కి వెళ్ళి ఏ క్వశ్చన్ అడిగాను ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పాలి ఓకే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఐ థింక్ వన్ ఇంకా టూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా నేను రెండు క్వశ్చన్ లో సో దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఓకే వన్ ఇంకా టూ టెరిడో ఫైట్స్ తర్వాత ఇచ్చాను టెరిడో ఫైట్స్ అవగానే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ దాని తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఇప్పుడే పాజ్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయండి దీన్ని ఓకే ఇప్పుడే వెంట వెంటనే ఇప్పుడే రివిజన్ అయిపోతుంది యూ విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ రివిజన్ ఇఫ్ యూ విల్ సాల్వ్ నౌ సో ఇప్పుడే రివిజన్ చేసుకోవాలంటే ఈ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడే కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి tell me in the comment section below the answer answer in comment section i'll run them answer in comment section below below kindana okay chapandi dan tarata question number 5 idi homework e పాజ్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయండి సిక్స్ అంతే సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఓకే సో విత్ దిస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ టుడేస్ సెషన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇంకా జాయిన్ అయిపోతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అయిపోండి వేరంగా వేరంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి కింద కూడా లింక్ ఉంది కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా లింక్ ఉంది లేదంటే ఇక్కడైనా మీరు స్కాన్ చేసుకుని జాయిన్ అవ్వండి అందులో నేను మీకు రెగ్యులర్ గా అప్డేట్స్ ఇంకా నోట్స్ అని పంపిస్తాను ఇప్పుడు అఫీషియల్ గా డేట్ కూడా వచ్చేసింది నీట్ ది సో వీ హ్యావ్ టు అప్ అవర్ ప్రిపరేషన్ సో డోంట్ వరీ బీ కూల్ అండ్ చిల్డ్ అట్ యువర్ మైండ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ డూ వెల్ ఇన్ నీట్ ఎప్పటి నుంచి స్ట్రాంగ్ ఒక ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇంకా ఫాలో అయిపోవడమే ఓకే తిరిగి చూడాలి లేదు ఇంకా సో విత్ దాట్ లెట్స్ ఎండ్ టుడే సెషన్ ఐ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ విత్ ద సేమ్ ఎనర్జీ అండ్ ఎంతూజియాజం okay students okay champions sare the bye take care see you again in the next class